COVID-19 patients who were administered a novel antibody had fewer symptoms and were less likely to require hospitalization or emergency medical care than those who did not receive the therapy. The ongoing phase 2 clinical trial, whose interim results were published in the New England Journal of Medicine, tested three different doses of LYCOV555, a monoclonal antibody derived from the blood of a recovered COVID-19 patient. The analysis indicated a reduced viral load in outpatients with mild to moderate cases of COVID-19 at the 2800 mg dosage level, along with reduced rates of hospitalization and emergency medical care among patients at all dosage levels. By preventing the virus from replicating, the scientists said the antibody slows down the replication process, allowing the patient's own immune system to kick into gear. Ja, vi har nya resultat nu från vårt laboratorium och de resultaten visar att andelen personer som har T-cellsimmunitet utvecklat ett T-cellsvar mot coronaviruset är betydligt större än andelen individer som utvecklar ett antikroppsvar så som det kan mätas med vanlig serologi. Det här tyder på att immuniteten mot sars COVID-2-viruset, viruset som ger covid-19 i befolkningen, i alla fall här i Stockholm, är betydligt större än vad vi har kunnat mäta genom tidigare serologi, serologiska analyser. Och då är det ju så att T-cellsimmuniteten eh, har delvis andra effekter än antikroppsimmuniteten. Antikroppar är ju specialiserade på att neutralisera fritt virus ute i kroppen. T-celler är specialiserade på att döda virusinfekterade celler, alltså i princip fabrikerna där virus producerar. Båda de här mekanismerna kan ge ett skydd mot infektion på olika sätt. Om antikroppar skyddar mot återinfektion i covid-19, eh, om T-celler eh, skyddar mot återinfektion i covid-19, vet vi ju fullt ut inte, men sannolikt är ju att de absolut bidrar till en stor grad av skydd.